প্রিয় দর্শক প্রীতি শুভেচ্ছা নিন যে যেখান থেকে আমাদের এল বি টোয়েন্টি ফোর এর অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমাদের এই একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে আসলে আমরা কমিউনিটির এদেশে বিলেতে লন্ডনে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা এদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ এদেশে আছেন ওনাদের কার্যক্রম করে যাচ্ছেন বিভিন্ন সংগঠন আসলে আমাদের এই বিলেতে আমরা দেখতে পাই ওনারা আমাদের দেশের কিংবা এদেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সংগঠিত হয়ে এই সব কার্যক্রম অনেক দীর্ঘদিন থেকে পরিচালনা করছেন ইদানিং আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লন্ডনের বিভিন্ন ভ্যানগুলোতে আমাদের দেশের এই সব সংগঠনগুলো অনেক প্রোগ্রাম বড় বড় প্রোগ্রামগুলো করছে এবং এই সবগুলো প্রোগ্রামই কিন্তু আসলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি দিক এবং এই সব প্রোগ্রাম থেকে আমাদের আসলে পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের শেখর সম্পর্কে অনেক কিছু জানা রয়েছে এবং আমরা সাধুবাদ জানাই সেই সব মানুষদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এইসব সংগঠনের পেছনে আমাদের এদেশে আসলে যান্ত্রিক আমরা সবাই বেশ কর্মব্যস্ত যার যার অবস্থান থেকে তারপরও সময় বের করাটা অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে হয়ে যায় এই ব্যস্ততার মধ্যেও যারা এইসব কাজ করছেন তাদেরকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয় ধন্যবাদ দিতে হয় আজকে আমরা যেটা শুরুতে বলেছিলাম আমরা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য এবং এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে নিয়ে ওনাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং ওনাদের আগামী ১৯ তারিখে একটি ইভেন্ট রয়েছে এবং সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব ওনাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব আমি কোথা না বাড়িয়ে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দিই আমার আজকের অতিথিবৃন্দকে তার আগে বলেনি এই প্রোগ্রামটা আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব প্রথম পর্বে আমার সাথে রয়েছেন আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ শামীম মশিউর রহমান শাহিন ভাই প্রেসিডেন্ট জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এরপরে রয়েছেন আমার সর্বডানে শামীম শাহান উনি হচ্ছেন জেনারেল সেক্রেটারি জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন শামীম ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের যারা আছেন সবার সবার প্রতি সালাম এবং শুভেচ্ছা জানি এবং আপনার থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের হয়তো প্রোগ্রাম শুরু করবেন অনেক ধন্যবাদ শামীম ভাই তারপর আমার পাশে রয়েছেন মশিউর রহমান দুঃখিত মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল হেলাল উনি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সালাম আলাইকুম আপনাকে শুভেচ্ছা এবং এল বিটিভির দর্শক শ্রোতাদের প্রতি অভিনন্দন আজকে আপনারা আমাদেরকে আমাদের জকিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আগামী প্রোগ্রাম সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন এর জন্য আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে প্রিয় দর্শক ওনারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই কমিউনিটিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও ওনারা শোষক ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সুপরিচিত আমি সেদিকে যাচ্ছি না যেহেতু আমাদের সময় অল্প আজকে শুধু গল্প করব জকিগঞ্জ নিয়ে আপনারা অনেকেই জকিগঞ্জ সম্পর্কে অবগত আছেন নিশ্চয়ই জকিগঞ্জ হচ্ছে পূর্ব সিলেটের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল এটা পূর্ব আসাম প্রদেশের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং কোনো এক সময় এটা বেশ পশ্চাৎপদ ছিল বাট বর্তমানে এটা ওনাদের ওনাদের ওনারাই এই অঞ্চলকে বেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এটা আমাদের গর্ব আমাদের বাংলাদেশের একটি অংশ জকিগঞ্জ আমি প্রথমেই আজকে কথা বলবো আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মশিউর রহমান শাহিন ভাই কাছ কাছে যেটা আমি জানতে চাচ্ছি শাহিন ভাই আপনারা এই অ্যাসোসিয়েশন কবে যাত্রা শুরু করেছিলেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশন দু হাজার এক সালে আমরা যাত্রা শুরু করি প্রথমত খুব সামান্য কয়েকজন ছয় সাতজন মিলে একটা অ্যাডক কমিটি করা হয় তার ছয় মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হয় এবং সেই থেকে আমরা যাত্রা শুরু এবং এই দুই হাজার এক থেকে প্রায় এখন সতেরো আঠারো বছর হয়ে গেছে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমাদের অগ্রগতি খুব বেশি না হলে আমরা একেবারে যে আমরা খুব পিছিয়ে আছি তাও নয় মোটামুটি আমরা একটা অবস্থানে এসে পৌঁছেছি আমরা খুব বড় একটা কমিউনিটি সিলেটের বড় একটা কমিউনিটি এখানে নয় 
তো আমাদের প্রথম মূল উদ্দেশ্য ছিল যারা আমরা যেহেতু আমরা খুব ছোট কমিউনিটি আমরা একজন আরেকজনের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা পরিচয় করে তোলা একটা সেতুবন্ধন তৈরি করা তারপর ছিল যে আমরা যারা এখানে আসি আমরা সব বেশ সবাই কম বেশি মোটামুটি স্বাবলম্বী কিন্তু আমাদের দেশে যারা মানুষ আছে অনেক মানুষ দেশ অগ্রসর হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারপরও মানুষের দারিদ্রতা আছে অনেক কিছু আছে যদি আমরা কিছু পারি এখানে কিছু করার পরে যদি দেশের জন্য কিছু কিছু একটু কনস্ট্রিবিউশন রাখতে পারি এটাই আর কি শুধু তো বেঁচে থাকার নামই তো জীবন না যদি কিছু একটা করতে পারি আর সে লক্ষ্যে আমরা গঠনের পর আপনার যদি সময় দেন বলবো পরবর্তীতে আমরা কি কি করেছি এ ব্যাপারে সেটা অবশ্যই ধন্যবাদ স্বামী ভাই আপনি কি শুরু থেকে এই সংগঠনের সাথে জড়িত ধন্যবাদ না আমি শুরু থেকে নয় কারণ হচ্ছে দুই হাজার এক সালে সংগঠনের জন্ম এবং আমার এদেশ দুই হাজার এক সালে দুই হাজার এক সালে এবং আমার এদেশ আগমন হয়েছে দুই হাজার দুই হাজার তিন সালে আচ্ছা তো আপনি এবং পরে এসে যুক্ত হয়েছে টু থাউজেন্ড এভেনচুয়ালি ফাইভ থেকে আমি প্রথম ওই প্রোগ্রামে আসি আসার পরে যখন দেখলাম আমাদের এলাকার এত মানুষ এবং আমি প্রাউড ফিল করি এবং যেবার যারা উদ্যোগ নিয়েছেন সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি এবং এখনও জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা আজকে করার জন্য এতজন লোকের সাথে আমার পরিচিত হয়েছে এবং আজকে এই সংগঠনে আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি এবং আমাদের জকিগঞ্জের মানুষকে আমি চিনতে পেরেছি এবং করি যেটা এবং আমি আমার প্রেসিডেন্ট সাহেব একটু আগে বলেছেন যে আমাদের মাইনরিটি যদি যদি ধরেন সিলেটের বৃহত্তর সিলেটের মধ্যে জকিগঞ্জ থানার মানুষ লোকজন কম এখানে কিন্তু যে বা যারা আছে কিন্তু কোয়ালিটি সম্পন্ন অনেক মানুষ এখানে আপনি হয়তো জানেন আমাদের জকিগঞ্জের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের চলে গেছেন আমরা আসবো সে ব্যাপারে একটু পরে হেলাল ভাই যেটা আপনি কবে থেকে নিজেকে যুক্ত করেছেন এই সংগঠনের সাথে আমি এই সংগঠনে একেবারে জন্মলগ্ন থেকে জড়িত আচ্ছা তাহলে আপনি টু থাউজেন্ড থেকে আপনি শুরুটা কিভাবে ছিল যদি এটা সংক্ষেপে বলেন মূলত প্রথম যখন উদ্যোগ নেওয়া হয় একেবারে কয়েকজন পাঁচজন ছিলাম এরপরের দিনের বৈঠকে এগারো জন এরপর এগুলো সব ছিল অনানুষ্ঠানিক বৈঠক জকিঞ্জের একটা সামাজিক সংগঠন করা যায় কি না করলে কিভাবে করা যায় কাদের সাথে যোগাযোগ করা যায় এভাবে আস্তে আস্তে এরপরে আনুষ্ঠানিক প্রথম যে বৈঠকটা হয়েছে সেখানে অনেক লোকের উপস্থিতি পঞ্চাশের উপরে ছিল উপস্থিতি এই যে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব মেনশন করেছেন যে একটা অ্যাডহক কমিটি করা হয়েছে অ্যাডহক কমিটি যেদিন করা হয়েছে সখানেক লোকের উপস্থিতি ছিল এই কাছাকাছি বার্নার হলে সভাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমার যদ্দুর মনে পড়ে সেদিন ছিল সেপ্টেম্বরের একুশ তারিখ মঙ্গলবার আচ্ছা দুই হাজার এক সালের সেপ্টেম্বরের একুশ তারিখ মঙ্গলবার ছিল অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছিল আমি এই সেই অ্যাডহক কমিটিতেও ছিলাম পরবর্তীতে প্রত্যেকটা এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আসি এখনও আসি ইনশাল্লাহ থাকব এবং আমরা জানি আসলে আপনারা সবাই ব্যস্ত যার যার অবস্থান থেকে সেই অবস্থান থেকে এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে আপনারা এই সংগঠনকে অদ্যাবধি আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা অবশ্যই আমরা সাধুবাদ জানাই সাহেব আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে এ পর্যন্ত আপনারা বেশ দুই হাজার এক থেকে আপনাদের শুরু যাত্রা শুরু তো এখন এ পর্যন্ত আপনারা এদেশে কতটা প্রোগ্রাম করা হয়েছে আপনাদের এই সংগঠন থেকে এদেশে আমরা আসলে প্রথম আমরা প্রোগ্রাম করেছিলাম প্রোগ্রাম বলতে আমি এই যে আয়বারকার যেটা আপনারা সামারের সময় আমরা সামার ট্রিপ করেছিলাম তারপর আমরা ফ্যামিলি গ্যাদারিং করে করতেছি গত দুই তিন বছর তারপরে রেগুলার সামারের সময় কিন্তু এইবার আমরা যখন যেটা করতে যাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের সংগঠনের ইতিহাসে প্রথম আচ্ছা আমরা এদেশে তৃতীয় প্রজন্মের আমাদের যারা ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করতেছি সাজিয়েছি যে তাদের যারা লেখাপড়া ভালো রিজাল্ট করেছে তাদেরকে একটু রেকগনাইজ করা তাদেরকে একটা অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করা সাথে সাথে তাদেরকে আমাদের অর্গানাইজেশনের সাথে বা আমাদের কৃষ্টি এবং কালচারের সাথে একটা পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সম্পৃক্ত শুধু জকিগঞ্জবাসীদের জন্য আমি যদি আমার জকি করি শুরু করি 
जड़ित এই সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা দেশে ছোট করে বলবেন আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করব পরবর্তী অংশে আপনি যদি ছোট করে বলেন যে দেশে আপনারা কি কি ভূমিকা রাখছেন এই সংগঠনে এ পর্যন্ত যেটা হচ্ছে এখানে পর্যাপ্ত প্রেসিডেন্ট বলছেন দেশে আমরা আপনি জানেন কিছু গরীব মানুষ আছে যাদের জন্য আমাদের সব সময় আমাদের দেখতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের বড় দায়িত্ব হ্যাঁ আমরা ইতিমধ্যে যেটা আমরা শুরু থেকে যেটা করা হয়েছিল একটা খতনা প্রকল্প ছিল खबर মোটামুটি তাদের একটা অবস্থা হয়ে গেছে মোটামুটি তার চলাফেরা মানে দৈনিক বাজার উপার্জনের একটা অবস্থা হয়ে গেছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে যেটা আমাদের শুধু এটা না আমি আরেকটা কথা আমি গত একটা টেলিভিশনে বলেছি এই কথাটা আমরা এবার প্রথমবারে মজা এটা করেছি স্পেশালি আমাদের জকিগঞ্জের জনপ্রতিনিধিদেরকে আমরা সবাই তো জনপ্রতিনিধিদেরকে সবাই বিভিন্ন ধরনের মত যা থাকতে পারে মতামত থাকতে পারে তার সঙ্গে পজিটিভ নিয়ে থাকতে পারে আমরা তাদের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য এবং তাদেরকে আমরা ওয়েলফেয়ারে আনার জন্য আমরা এবার জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার স্টেশনের পক্ষ থেকে নয়টা ইউনিয়ন একটা পৌরসভায় আমরা তাদেরকে সম্মাননা উপর দিয়েছি সম্মাননা দিয়েছি ক্রেস দিয়েছি সার্টিফিকেট দিয়েছি এবং জেলা পরিষদের একজন মেম্বারকেও আমরা संगठित हो उचित রাজনৈতিক পরিচয়টা ভেতা ভেতা ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের এলাকার স্বার্থে কাজ করা রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে একজন মানুষ সেটাকে দুষার কিছু না কিন্তু আপনি যখন একটা এলাকার বা একটা কমিউনিটি সংগঠন নিয়ে কাজ করবেন তখন কিন্তু আপনার রাজনৈতিক পরিচয় পিছনে রাখা করতে হবে এবং আপনার চেয়ারে থাকার পর আপনার আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখেছি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গুলোতেও কিন্তু এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ গুলা চলে আসে সেটা যদি জিনিস বলি আমাদের জকিগঞ্জ কিন্তু সিলেটের বা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্যতিক্রম আমাদের জকিগঞ্জে রাজনৈতিক সহনশীলতা খুব বেশি इतिहास सम्पर्क जकीगंज जनपद 
প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শন ঘাটাঘাটি করে যে যদ্দুর বোঝা যায় যে জকিগঞ্জের আদি অধিবাসী যারা ছিলেন তারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের আচ্ছা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এরকম আছে যেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে জকিগঞ্জে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের মহিলাদের বসবাস ছিল বসবাস ছিল জকিগঞ্জে ইসলামের শুরু বা মুসলমান মুসলমানের শুরু হয়েছে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সিলেট আগমনের এই সময়ে কার এর আগের মুসলমান জকিগঞ্জে মুসলমানের কোনো ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না থাকলেও এই ইতিহাসগুলো দুষ্প্রাপ্য জকিগঞ্জের নামকরণ নিয়ে দুই তিনটা অভিমত পাওয়া যায় তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভিন্ন ডকুমেন্ট গেটে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে শেখ জকি শেখ জকি নামক একজন দরবেশ যাকে ইদানিংকালে বিভিন্ন গবেষক প্রমাণ করার প্রমাণ করতে পেরেছেন যে উনি তিনশো ষাটটা উলিয়ার একজন ছিলেন আচ্ছা উনি জকিগঞ্জে জকিগঞ্জ এরিয়ায় বসত করেছিলেন এবং উনার নামেই জকিগঞ্জ আসলে এই যে উপজেলা সদর যেটা একটা ছোট্ট একটা গ্রামীণ বাজার ছিল এই বাজারকে কেন্দ্র করে উনি নিজের বসত করে তুলেছিলেন শেখ জকি এবং উনার নাম থেকেই জকিগঞ্জ কতটা বাজার রয়েছে আপনাদের জকিগঞ্জে জকিগঞ্জে অনেক অনেকগুলো বাজার আছে ছোট 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 বড় অনেক বাজার আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জকিগঞ্জ সদর তো আছেই এছাড়া কালীগঞ্জ বাজার বাবুর বাজার সাগলি বাজার শরীফগঞ্জ বাজার এরকম আর ছোট ছোট বাজার যথেষ্ট বাজার আছে ছোট ছোট যথেষ্ট বাজার আছে বিশেষ করে পূর্ব সিলেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা বাজার হচ্ছে কালীগঞ্জ কালীগঞ্জ বাজার একটা পূর্ব সিলেটে একটা উল্লেখযোগ্য বাজার যেখানে অনেক ব্যবসাপাতি হয় বিশেষ করে গরু মহিষের বেচা কেনা খুব বেশি হয় অনেক পূর্বকাল থেকেই জকিগঞ্জের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জকিগঞ্জ পোড়াটা উপজেলা তিন দিক ভারত বেষ্টিত আচ্ছা আমরা খুব সীমান্ত বলছি হ্যাঁ আমাদের জকিগঞ্জ হচ্ছে একটা জকিগঞ্জ থেকেই শুরু হয়েছে সুরমা কুশিয়ারা ভারত থেকে বরাক নদীটা জকিগঞ্জের আমল শিদ নামক এরিয়া যেটা একসময় এই গ্রামটা ছিল অলিগড় অলিগড় পুরাটা গ্রাম এখন বিলীন হয়ে গেছে নদী গর্বে এখন আর নাই এই অলিগড় গ্রামে আমল শিদের অলিগড় গ্রামে এসে বরাক নদীটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে এক ভাগ উত্তর উত্তর দিকে ঢুকেছে বাংলাদেশে এটা হচ্ছে সুরমা সুরমার যাত্রা শুরু এখান থেকে আর এক ভাগ দক্ষিণ দিকে সেটা হচ্ছে কুশিয়া আমাদের জকিগঞ্জ উপজেলা সদরের ঠিক দক্ষিণ দিকে কুশিয়ারার দক্ষিণ পারে করিমগঞ্জ সদর ভারতের করিমগঞ্জ করিমগঞ্জ সদর জকিগঞ্জের মানুষ স্বভাবতই আমি দেখেছি অনেক ধর্মপরায়ণ মানুষ এবং আপনাদের জকিগঞ্জের অনেক কৃতি সন্তানরা রয়েছেন আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো এমন কোনো মানে এদেশে আপনাদের জকিগঞ্জের কোনো কৃতি সন্তান বা দেশে ধর্ম জকিগঞ্জের মানুষ অবশ্যই এবং আমাদের এখানে শুধু জকিগঞ্জের সিলে জকিগঞ্জের না সিলেট বৃহত্তর সিলেট বা বাংলাদেশেরই অনেক বড় বড় আলেম জকিগঞ্জে উল্লেখ করতে আমাদের ফুলতলি সাহেব আমাদের উবাইদুল্লা কুজুরফুল সাহেব পিও ছিলেন উনি অনেক বড় আলিম ছিলেন রায়পুরের বড় একটা জায়গা আছে উনি আসলে ইন্ডিয়ান মানুষ ছিলেন তার রায়পুরের মানে জকিগঞ্জে সবাই সবাস করেছিলেন রায়পুরের সাব উনিও খুব পরিচিত মানুষ আমাদের <laughs> 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 লেখাপড়ার কোন উপজেলা লেভেলে কোনো সরকারি স্কুল ছিল না জকিগঞ্জ সরকারি স্কুল ছিল সেটা এমন যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশ সনে যে সময় সিলেটের কোনো উপজেলা সরকারি কলেজ ছিল না জকিগঞ্জ সরকারি কলেজ ছিল দুইটা শুধু একটা দুইটা সরকারি স্কুল ছিল জকিগঞ্জ বালক বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় 
उचित दुखजनक सत्य आंदोलन हिंदुस्तान हारेटर एडीएम निजुक्त जिन मतिनुद्दीन आहमद बांगला साहित्य श्रेष्ठ रम्य साहित्यिक मतिनुद्दीन आहमद जकिगंजे तक एडीएम दूरदर्शी सरकारी कर्मकर्ता तक ही बुझे पे अचिर मातृभाषार ऊपर आगत आसो सतचाल्लिस साल नवेम्बर मासे उन्नी प्रथम पाकिस्तान राष्ट्रभाषा शुरोनमे एक सेमिनार कर केंद्रीय मुस्लिम साहित्य संसदे से सेमिनारे मूल प्रबंध पढ़े सिलेटर सिलेटर आक जन उल्लेख्य मानस सतक अध्यापक मुस्लिम चौधरी अच्छा मतिनुद्दीन आहमदी आठचल्लिस साल प्रथम दिखे आठचल्लिस फेब्रुआर सेमिनार कर सेमिनार कर पाकिस्तान राष्ट्रभाषा शुरोनमे द्वित जे सेमिनारे सेमिनारे मूल प्रबंध पढ़े सैयद मुस्तफा आली सैयद मुस्तफा आली के तो परिचय बांगला साहित्य कर सैयद मुस्तफा आली सेमिनारे जो प्रबंधा पढ़े पाकिस्तान राष्ट्रभाषा नाम सेमिनारे प्रबंधाई पढ़े एक बी होनार सैयद मुस्तफा आल ग्रंथ तलिका देखले देखें जो पाकिस्तान राष्ट्रभाषा नाम एक बी आई सेमिनारे सभापति छेद जकिगंजे मानुष मतिनुद्दीन आहमद अच्छा क्योंकि ये दिक्टाओ बनर भाषा आंदोलन जो इतिहास ए पर्यत लेखा आंचलिक इतिहास आंचलिक सिलेटर सिलेट अंचल भित्तिक इतिहास कौ कौ मतिनुद्दीन आहमे नाम आट एत हाईलैट ना और जतियों पर्यायर इतिहास जगह रचित हो कार्यक्रम परवर्ती प्रजन्म मध्य जिन गुलाबें धारणा प्रत्येक मानुष स्वतस्फूर्त देखिए आज के माध्यम दिए तक धन्यवाद सहयोगता कर प्रोग्राम उपलक्षे एक ब्रोशियर कर बस बड़ो पशेयर कर प्रत्येक बाच्चार छवि दिए एखे और शुद्ध छवि सर्वस्व है ना एखे सहित सहित पाए जो कि इतिहास ऐतिह्य आनेक गुणी ज्ञानी मानुष लेखा एखे आदा खूब बसि परिचय देखने एखे चेष्टा कर सहित्यवाच्चा के प्राधान्य दीजिए बाच्चा देवर मूल उद्देश्य हमारे एकटाई पढ़े हमारे मना है ना बांगल बांगलेशन 
মানে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো ক্যারিয়ন করবে কিনা কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেটা তাদেরকে আমাদের সাথে সেতু বন্ধন করা এবং এই সেতু বন্ধনের মাধ্যম দিয়ে হয়তো তা থেকে দুইজন চারজন যদি মনে করে যে আমার বাবা চাচারা এরকম প্রোগ্রাম করেছে এই প্রোগ্রামে আসলে ওরা বুঝতে পারবে যে আমাদের অনেক বাবা দেশের বাবা চাচাদের মানুষ কতজন আছে এবং এখানে আসলে হয়তো একটা জিনিস জানতে পারবে যে আমাদের প্রোগ্রামের সিস্টেমটা দেখলে হয়তো আমাদের সাথে হয়তো সম্পর্ক হবে বেসিকালি আমাদের একটা সেতু বন্ধন করা অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে জানবো ছোট করে উনিশ তারিখের প্রোগ্রাম আমাদের দ্বিতীয় পর্বে যেতে হবে ছোট করে প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনি উনিশ তারিখের প্রোগ্রাম সবকিছু ঠিকঠাক আসলে এবং আমরা যেভাবে সারা পেয়েছি যে ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে আসলে এটা আশ্চর্যজনক সারা পেয়েছি আমরা ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে গিয়েছিলাম আমরা ফিজিক্যালি গিয়েছিলাম মানুষের আন্তরিকতা পেয়েছি এখন যারা অ্যাওয়ার্ড নিবে তাদের কোয়ার্ডিনেট হওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করবো আপনারা আমাদের প্রোগ্রামে আসুন উপভোগ করুন দেখা হবে উনিশ তারিখে আটটিএম হলে রবিবার উনিশ তারিখ সবার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবার কাছে দাওয়াত দাওয়াত রইলে এল টিভির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম যারা এখানে আমরা তিনটা স্টেজ জিসিসি এলেভেল এবং ডিগ্রি যারা কমপ্লিট করেছে আমাদের সেক্রেটারি বলেছেন যে তিয়াত্তর জন বাচ্চা আমরা ছেলেমেয়েদের আমরা বেছে নিয়েছি যাদেরকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দেব আমি আশাবাদী যে আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাকসেসটা আমরা ফোকাস করতে পারব ব্রিটেনে আমি আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এল বি টিভির মাধ্যমে আমি ব্রিটেনে বসবাসরত জকিগঞ্জের সব সর্বস্তরের মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো উনিশ তারিখে আসুন আমাদের সাথে যোগদান করি আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছি আমি জানি সময় চলে যাচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি এটা একটু জানার দরকার সবার জন্য সকালে আমাদের যেটা হচ্ছে এজিএম হবে আমাদের এজিএম ইলেকশন হবে নির্বাচন কমিশন দিয়ে করা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্বটা হচ্ছে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা রেখেছি এখানে একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত আমরা খাওয়া দাওয়া চলবে তারপরে আমরা চলে যাব সরাসরি এখানে আমাদের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই গান নাই কিছু নাই জাস্ট চাচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে এখানে এসে সময় তো সং খুব সংক্ষিপ্ত আপনি জানেন দিনটা তো খুব ছোট অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আসলে এই পর্বে কথা বলছিলাম আমাদের আসলে অনেক কিছু আরো জানা রয়েছে আমরা কথা বলবো দ্বিতীয় পর্বে এই সংগঠনের আগামী যে উনিশ তারিখে যে ইভেন্টটা এই ইভেন্ট সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো আমাদের সাথেই থাকুন আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর ধন্যবাদ Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer abaya, 60% off on designer kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 02070182375. Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs, whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service. 180 to 1000 guests, you can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. PCO Claims Minicab driver or Bivodor Bandhu Gari accident khoriya jobless hoar din shesh Just one phone call e PCO Claims afnare dito fare 24 hours recovery Immediate replacement card, storage and repair service 020-7791-7799 Isn't Dad coming back home? 
when a marriage breaks down children suffer the most if you are in this situation we are here to help for child and family matters kingdom solicitors সেল 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 সালমা ডিজাইনার আবায় হাউসে ক্লিয়ারেন্স সেল পহেলা নভেম্বর দুই হাজার সতেরো থেকে সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ের উপর সর্বোচ্চ সত্তর পার্সেন্ট মূল্য ছাড় কাফতানের উপর সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাঁচ শত গ্রাম আচুয়া খেজুর মাত্র দশ পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড় আজই আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স সেল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই টেলিফোন ও টু ও Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছিলাম জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর আগামী 19 তারিখের যে প্রোগ্রাম হচ্ছে এটা নিয়ে এ পর্বে আমাদের সাথে নতুন তিনজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আমি শুরুতে পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদেরকে আমার সর্বদায় রয়েছেন মৌলানা ফরিদ আহমেদ চৌধুরী এক্সিকিউটিভ মেম্বার জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন স্লাস আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আমার ডানে ঠিক মধ্যখানে আছেন আব্দুল বাসিত মুকুল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভীম ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ कार्यक्रम शुरू छो एवं सम्भवतः प्रथम भाव जड़ित सर्वप्रथम व्यक्तिगत पक्ष जकीगंज वेलफेयर एसोसिएशन यूके पक्ष मुबारकबाद अलहमदुल्ला एल वि टोटी फोर टी के धन्यवाद जाना आज के उनर माध्यम अपन सामने जे जकीगंजबास प्रवस जकीगंजबास प्राणे संगठन जकीगंज वेलफेयर एसोसिएशन यूके कार्यक्रम सम्पर् विभिन्न कार्यक्रम अपन सामने उपस्थापन करते पर आनी जो प्रश्न करई हज़ार एक साले एप्रिले देशे आसार पर हम कैक जन उद्योग नहीं अतीतने एकाने एक 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 उद्योग नहीं कंतु सम्भव है उठे नहीं सबा एकत्रित जेहेतु अन्न्य जगार चे हमें जकीगंजे मानुष ये अनेकांशे कम अच्छा तरह सबा मिले एक वेलफेयर गठन करार्ज उद्योग नहीं पर कैकटी गरुआ सभा समावेश करी तरह आनुष्ठानिक भावे दुई हज़ार एक साल एकुश आगस्ट 
আমরা একটি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা এই সভা করি এটা ছিল প্রথম প্রথম আচ্ছা এবং এই সভায় আমরা এক মাসের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি করা হয় সাত সদস্য বিশিষ্ট এর মধ্যে আমিও ছিলাম একজন আচ্ছা তার পরবর্তীতে আমরা 2001 সালের সেপ্টেম্বরের 24 তারিখ আবার বিরাট একটি সভা করি এবং এই সভার মাধ্যমে আমরা অস্থায়ী একটি কমিটি গঠন করা হয় 6 মাসের ভিত্তিতে তার পরবর্তীতে প্রত্যেক দুই বছর পর পর প্রত্যেক দুই বছর পর পর কার্যকরী কমিটি হয় এবং এই কমিটির মাধ্যমে প্রথম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ এই দেশে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হয়েছে যা এই স্বল্প সময়ে আপনাদের আপনার আপনাকে বা দর্শকের সামনে তোলা সম্ভব নয় কিন্তু তারপরেও আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলবো যে প্রথম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করেছি এই দেশেও আমরা পরিচালনা করেছি তার উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা কয়েকটি চক্ষু শিবির করেছি ঈদের সময় আমরা গিফট দিয়েছি আমরা প্রথম পর্ব শুনলাম যে আপনারা রিক্সা দিয়েছি হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে আমরা রিক্সা দিয়েছি এবং এই রিক্সা প্রকল্পটা হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প যা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা খুব ভালো সম্পাদ পেয়েছি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন যে আপনারা এটা দিয়েছেন খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্পর্কে তো আলোচনা হবে এবং এই দেশে আমরা যা করেছি আলোচনা করা হয়েছে তারপরে আমি বলছি যে আমরা কিছু ফ্যামিলি গ্যাদারিং করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা গিয়েছি আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছি দেখা সাক্ষাৎ সুযোগ হয়েছে এবং বিভিন্ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমাদের এই রকিয়েঞ্জের নাম যারা বসবাস করেন তারাও এক একটি সংগঠন করেছেন আমাদের তাদের সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে আমরা সব সময় যোগাযোগ করি এবং বিশেষ করে এই গত কয়েকদিন আমরা যে করেছি এই যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ বিপদে ছিল অনেক মানুষ অসুস্থ এদেরকে আমরা এই জায়গায় এখান থেকে টাকা তুলে তাদেরকে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেছি এই দেশেও আমরা অনেককে হাই কমিশনার বা আরও বিভিন্ন জায়গায় আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেছি এবং উল্লেখযোগ্য আরও কি হচ্ছে যে টিপাই মুখ বাদে যে আন্দোলন ছিল তখন আমরা এই ওয়েলফেয়ারের পক্ষ থেকে সারকলুবি আমরা এই এই দেশের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমরা গিয়েছি সেখানে স্মারকলিপি দিয়েছি তারপরে আমরা হাই কমিশনে গিয়েছি আমরা সেখানে স্মারকলিপি দিয়েছি আপনাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আছে আমি আরো বিশদভাবে আলোচনা করব আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে এবার প্রায় সত্তর জনকে সত্তর জন শিক্ষার্থীকে আপনারা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন তো এটা বেশ অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার এই যে এতজন সত্তর জন ছাত্রছাত্রীকে আপনারা একসাথে করতে পেরেছেন বা করতে করতে যাচ্ছেন দায়িত্বশীল বিভিন্ন শহরে টোর করেছেন মিটিং করেছেন ওখানকার যেমন বার্মিং গিয়েছেন অন্য জায়গায় গিয়েছেন যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন এবং সবাইকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজের মাধ্যমে টিভিতে অ্যাডভার্টাইজের মাধ্যমে যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে যারা জিসিএসি এবং এলেভেলে ভালো রেজাল্ট করেছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করার জন্য আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছি টিভিতে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা পাবলিসিটি করেছি এর ভিত্তিতে অনেকে যারা যোগাযোগ করেছেন বা আমাদের যারা সদস্য লিস্টেড মেম্বার আছেন পাঁচশো তোরও বেশি আমাদের মেম্বাররা আছেন বা অনেক মেম্বার যারা আছেন তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি পার্টিকুলারলি আমরা আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি আছেন আবদুল্লাল ইমন ইমন ভাই আমাদের তিনি অনেকের সাথে ফোনে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছেন তো এই আমি মনে করি যে মনে করি না সবার নাম এখানে এসেছে হয়তো এমনও হতে পারে যে আমরা আমাদের সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না অনেকেই বাদ পড়ে গেছে এবার বাদ পড়লেও আশা করি মনে কষ্ট নেবেন না হয়তো আগামী বছর আমরা যখন করব তারা আসবেন আমি মনে করি না সত্তর জন বা আশি জন এরকম যারা জিসিসি লেভেলে উত্তীর্ণ হয়েছেন কৃতিত্বের সাথে আরও অনেক আছেন আমরা আশা করি প্রত্যাশা রাখি তারা ভবিষ্যতে আসবেন এবং আমাদের সাথে তারা যোগাযোগ করবেন আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও যদি কেউ নতুন করে এই মেসেজটা পেয়ে থাকেন যে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে যদি অ্যাসোসিয়েশন আমরা আশা করবো আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আজকের বা আগামী উনিশ তারিখের ইভেন্টে যদিও আমরা আপনাকে 
এবার দিতে না পারি অন্তত জেনে রাখলাম যে আপনি বাদ পড়েছেন ভবিষ্যতে আমরা চিন্তা করব ধন্যবাদ এর সাথে একটি কথা ওই যে ফরিদ ভাই বলেছেন যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এবং অনেক মানুষ আমরা পেয়েছি যে আমাদের কাছে আমরা ফরমও নিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে হয়তো বাংলাদেশে এই সময় চলে যাচ্ছেন বা অন্য কোনো কারণে অনেক আবার বলেছেন যে আমরা এই বছর মানে অংশগ্রহণ করতে পারছি না ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে হইব যে সবগুলো মিলতো তো অনেক সংখ্যা বেড়ে যেত অনেক ধন্যবাদ আব্দুল বাসিদ মুকুল সাহেব আপনি কবে থেকে সংযুক্ত এই সংগঠনের সাথে আমি থ্যাংক ইউ সাইন ভাই আমাদের প্রশ্ন করার জন্য আর থ্যাংক ইউ দিতেছি যারা দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের অনেকেই দেখছেন অবশ্যই সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এই সংগঠনের সাথে টু থাউজেন্ড থেকে জড়িত ছিলাম বা এত এত বেশি জড়িত ছিলাম না মেম্বার হিসাবে ছিলাম গত দুই বছর থেকে আমি ইসি মেম্বার আছি এবং ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি হিসাবে এত গত দুই বছর থেকে আছি তো এখন আমরা যে ওয়েলফেয়ার জিনিসটা ওয়েলফেয়ার যে বিষয়টা এটা অবশ্যই আপনি এটা অনেক বিশাল একটা ব্যাপার এটা যে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এটা বলা সম্ভব এটা সম্ভবই না যে ওয়েলফেয়ার কি করতেছি কোথায় কি করতেছি এখানে কি করছি বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত হচ্ছে আমরা ইয়াস আমরা প্রায়োরিটি হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের এলাকা স্পেশালি আমাদের এরিয়া একটা মনে করেন প্রত্যন্ত অনেক দূরে সিলেট থেকে বা বাংলাদেশের একটা কোনায় আর हाउसिंग আমাদের এখানে জবের সমস্যা আছে আমাদের এখানে ফ্যামিলির সমস্যা আছে আমাদের এখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা এক ফ্যামিলি আর ফ্যামিলি চিনতেছে না তো ওয়েলফেয়ার আমরা খালি ইয়াস বাংলাদেশকে দেখতেছি এখানেও আমরা এটা নিয়ে খুব একটা সংগঠনটা একটা আমব্রেলার মতো কাজ করতে পারে এবং এটা সত্যি একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি যেটা বললেন খুব সুন্দর করে যে 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 সমস্যায় ধরেন আপনাদের তো সংগঠনে আমি ভুল না করলে আপনাদের সদস্য সংখ্যা কত এখন এখানে অনেকে আছেন হয়তো বিজ্ঞ যারা ভালো জানেন जेनारे এখন আমাদের জেনারেশনে যারা আছে অনেক লোক আছে আপনার সলিসিটার ব্যারিস্টার এমপি আছেন আমাদের অবশ্যই জানেন সবাই তো এদের কন্ট্রিবিউশন অনেক আছে তো নেক্সট জেনারেশন থেকে যদি আমরা এখন থেকে ইনভলভ করতে পারি ওদেরকে তাহলে আপনি এটা এদের এদের যেই এদের যে ইন্টেলিজেন্স এদের যে আইডিয়া ভবিষ্যতে যে এই ওয়েলফেয়ারটা অনেক আগে নিয়ে যাইতে পারবে আর এট দ্য মোমেন্ট মনে করেন আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব বা সেক্রেটারি সাহেব যারা ওনাদের অসম্ভব পরিশ্রমের কারণে এতটুকু আসছে কিন্তু ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এই যে আমাদের যে প্রোগ্রামটা হবে এটা এটাও একটা ওয়েলফেয়ার আর এই ওয়েলফেয়ারের কারণে আমার খুবই আমি আশাবাদী যে ইনশাল্লাহ এটা অনেক হবে আর আমি সবাই যে অনুরোধ জানাইম যারা যাদের কাছে আমরা পৌঁছাইতে পারি নাই সবাই এটাতে অংশগ্রহণ করবেন উনিশ তারিখে আলোচনার সাথে আমি এটা শরিক করতে অংশ মানে ইয়ে সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছিলাম যে এই যে আমরা জিসিএস এবং এল এফ এল এ যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার পিছনে কিন্তু একটা কারণও আছে তাদেরকে আমাদের এই মেন অবজেকটিভ সম্পর্কে জানানো এবং তাদেরকে জড়িত করা এখন থেকে এবং আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের শেকড়ের সাথে যে আপনারা যে সেতু বন্ধন আপনারা তৈরি করছেন তৈরি করা সেটা তো অবশ্যই দেশ সম্পর্কে অবহিত করা দেশের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা দেশে বেড়াতে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এই এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু তাদেরকে আমরা এখানে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা আমরা চাচ্ছি না যে শুধু বাবারা যারা দেশে বন বোর্ড আপ হয়েছেন তারাই শুধু ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েটেড হবেন না বরং তাদের সন্তানরাও যাতে সম্পৃক্ত হয় এটা ওয়েলফেয়ারের আর একটা দিক আছে যেটা আমরা করে থাকি যে রিক্সা প্রজেক্ট শুনে একটা বড় প্রজেক্ট হয়েছে আমরা কয়েক বছর থেকে এটা করে আসছি এসেছি যেমন প্রত্যেকটা ইউনিয়নে তিনটা করে দেওয়া হয়েছে একটা পৌরসভা সহ নয়টা ইউনিয়ন আছে আমাদের থানায় আর একটা পৌরসভা নিয়ে দশটা হিসেব করে ধরেন তিনটা করে প্রত্যেকটা ইয়েতে ইউনিয়নে ডিস্ট্রিবিউট করে তিরিশটা এরকম দেওয়া হয়েছে এই পয়সাগুলো এসেছে মূলত 
আমাদের যাকাত ফান্ড থেকে এবং আমাদের একটা অন্যতম লাস্ট ইয়ার 25টা 25টা দেব গত বছর গত বছর আমাদের একটা যাকাত ফান্ড আছে যাকাত যাকাত ফান্ড এটা আমাদের ওয়েলফেয়ারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এরকম করে যে আমরা প্রত্যেকই এদেশে যারা আছে প্রত্যেকই কিন্তু যাকাত কম বেশি দেই হ্যাঁ কিন্তু আমরা আমাদের সকল সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করি যে নিজ নিজ যাকাতের একটা অংশ অবশ্যই ওয়েলফেয়ারে দেবেন আচ্ছা তো আমরা যাদের 100 পাউন্ড 200 পাউন্ড যাকাত আছে সেখান থেকে তারা 50 পাউন্ড ওয়েলফেয়ারে জমা দেয় বাকিটা আমরা বলি যে আপনারা নিজেরা আপনি নিজেদের আছে সেটা নিজেরা লাগায় হয়তো বিশেষ কাউকে দিতে হবে সেটা দেন কিন্তু এর একটা অংশ বিশেষ জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ারের যাকাত ফান্ডে দিবেন এবং এই যাকাত ফান্ড থেকে আমরা এই প্রজেক্ট গুলো করে থাকি এটা খুব ভালো একটা ভালো দিক বলেছেন এবং এটা আমার মনে হয় অনেক সংগঠন এটা শিক্ষণীয় এই দেশে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড কিন্তু যাকাতের সংগৃহীত হয় বিভিন্ন চ্যারিটি গুলো নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আমাদের বাংলাদেশীদের যাকাতের পয়সা আমি বলি না যে অন্য জায়গায় যা যাওয়াতে আপত্তি আছে কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের আমাদের দেশে যদি নিজ নিজ এলাকায় যদি একটা অংশ আমরা পৌঁছাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সেটা একটা বড় ধরনের পালন করিব বলে অর্জন করা হয়েছে সব কিন্তু এই আমাদের মেম্বার এবং জকিগঞ্জের দ্বারা এখানে বসবাস করে এদের মধ্যে থেকে এবং উল্লেখযোগ্য একটা অংশ এই যে এই প্রকল্পের জন্য ফরিদ ভাই যা বললেন বিশেষ করে গত দুই বছর অর্থাৎ এই যে কমিটি আমাদের তো এ জিএম উনিশ তারিখ এই কমিটি আমাদের কমিটির মেম্বারদের মধ্য থেকে প্রায় তিরিশ হাজারের মতো তিরিশ হাজারের মতো পাউন্ড আমরা সংগ্রহ করেছি এবং আয় ব্যয় আমরা যে হিসাব অবস্থা করবো আলহামদুলিল্লাহ এখন এটা থেকে আপনি একটা অনুমান করতে পারেন যে কতটুকু অর্জন হয়েছে এবং সামনে যে আগামী যে উনিশ তারিখ যে প্রোগ্রাম আছে সেটার জন্য আমাদের প্রায় পনেরো থেকে বিশ হাজার সেখানে <laughs> সুদিজনরা আসবেন আমাদের অতিথি হিসাবে আমরা আশা করছি প্রত্যাশা করছি ব্যথান গ্রিন এবং বহু আসনের সম্মানিত এমপি আসবেন এবং আমাদের অন্যান্য আরও অনেক মেহমানরা আছেন তারা সবাই আসবেন তো এটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে এই যে আগামী প্রজন্মকে আপনারা যে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন এই প্রজন্মের যারা বড় হচ্ছে এখানকার যে প্রজন্ম এদেরকে আপনাদের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আপনারা কি কোনো ভূমিকা নিচ্ছেন যে এটা আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা সামথিং ডিফারেন্ট আমরা সবাই আমরা মানে এনকারেজ করতেছি সবাইকে যে কে কয়েকটা স্টার পাইছে ওইটা না তুমি পাস করছো তোমাকে আমরা ওয়েলকাম জানাই দিছি যে আসো আমরা আমরা কি করতেছি আমরা কে আমরা কই থেকে আসছি তোমরা দেখো এবং আমরা সেম টাইম আমরা মনে করেন তাদেরকে এখন থেকে যদি ইনভলভ করতে পারি এফ ডি আর যদি আমরা এটা কন্টিনিউ করতে পারি ইনশাল্লাহ তাইলে কোনো এক সময় আসবে তারা লিড করবে এটা এখন যেভাবে এমপিরা আসছেন তারা এই সময় অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন তারা রান করবে তখন এটার এটা অনেক 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 বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন টোরে গিয়েছি বাইরে সিসাইডে গিয়া যাওয়া হয়েছে অন্যান্য যাওয়া এলাকায় যাওয়া হয়েছে উদ্দেশ্য ছিল যে এই নতুন প্রজন্মদেরকে যাতে সম্পৃক্ত আমরা করতে পারি দেশের বাইরে তো মনে হয় আপনি তো ভালো জানবেন দেশের বাইরে কি আপনারা এই লন্ডনের যে আপনাদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এটাই মনে হয় বৃহৎ নাকি দেশের বাইরে আসলেই এটা এটাই সর্ববৃহৎ এবং পুরানা বলবো 
যে আজকে প্রায় সতেরো বছর থেকে এখন আমেরিকায় আছে স্পেনেও আছে এরপরে ফ্রান্সে আছে ইতালিতে আছে আমেরিকাতে আছে তো সৌদি আরব আছে বিভিন্ন দেশে এবং সৌভাগ্য হয়েছে বিভিন্ন ইউরোপের দেশে আমরা গিয়েছি যে যাওয়ার পরে তাদের সাথে আলাদা আমাদের একটা সম্পর্ক আলাদা তাদের সাথে মত বিনিময় আলাদা আলাপ আলোচনা এই সময় সব এইগুলো হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে ফরিদ ভাই বললেন আমাদের এখানে যে ফ্যামিলি গ্যাদারিং হয় সেখানে আগে মনে করেন এইগুলার পূর্বে অনেকে আমি চিনতাম যে মৌলানা ফরিদ ভাই উনি আমাকে চিনতেন মৌলানা আব্দুল কুদ্দোস মুকুল ভাই শাহিন ভাই এইভাবে চিনতেন কিন্তু এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের পরিচয়ে তাদের মাধ্যমে পরিচয়ে একজন ছেলে বা মেয়ে আমার ছেলে বা মেয়ে উনার ছেলে বা মেয়ের নাম বলে বলবো অমুকের আব্বা মানে ওই যে এখানে আসার জন্য তারা একটা পরিচিত হয়ে গেছে হ্যাঁ মহিলারা একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হয়ে গেছে এটাই একটা ছিল আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যে আমরা একে অপরকে চিনব এই এসোসিয়েশন তৈরির পিছনে যে উদ্দেশ্য এটাও ছিল একটি অনেক ধন্যবাদ আসলে আমরা এই পর্বের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের আরেকটি পর্ব রয়েছে যেখানে আমরা আরো তিনজন অতিথিকে নিয়ে আসবো যাবার আগে আপনাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছোট করে আপনি কিছু বলবেন আমি এই সেগমেন্টের শেষে আমি সকল দর্শক শ্রোতা যারা দেখছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান বিশেষ করে জমিজের অধিবাসী যারা ব্রিটেনে বিভিন্ন জায়গায় আসেন আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো উনিশ তারিখের এই জিমে অংশগ্রহণ করার জন্য সেখানে স্টুডেন্টদেরকে যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে দে মেড আস প্রাউড সো এভরি ওয়ান শুড সেলিব্রেট দিস ইভেন্ট ইনশাআল্লাহ সো আই লাইক টু ইনভাইট এভরি ওয়ান অফ ওয়ার ইন দ্য প্যারেন্টস এন্ড গার্ডিয়ান টু কাম এনজয় উইথ আস টু সেলিব্রেট দিস সাকসেস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি একটু বলবেন ছোট ভাই আমি আছে আমি ফরিদার সাথে মিলে একটি কথাই বলতেছি যে সবাই আসেন আমরা এনজয় করি আর বিশেষ করে অধিবাসী যারা রয়েছেন এই ব্রিটেনে সবাই এই দিন আসবেন এবং একে আমরা অন্যের সাথে দেখা হবে এবং এটাই আমরা প্রত্যাশা করছি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শুনছিলাম ওনাদের মুখ থেকে ওনাদের বক্তব্য এবং ওনাদের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে এ পর্বের এখানেই সমাপ্তি আমরা শুরু করব দ্বিতীয় পর্ব এ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer abaya, 60% off on designer kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018275. Oasis Banqueting Hall, Barking is East London's first choice for any occasion. offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special oasis banqueting hall barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222 PCO claims mini cab driver er bipodol bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnare dite pare 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 0207791779 Mom, is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you're in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. সেল 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 সালমা ডিজাইনার আবায় হাউসে ক্লিয়ার সেল পহেলা নভেম্বর দুই হাজার সতেরো থেকে সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ের উপর সর্বোচ্চ সত্তর পার্সেন্ট মূল্য ছাড় কাফতানের উপর সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাঁচ শত গ্রাম আচোয়া খেজুর মাত্র দশ পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড় আজই আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ার সেল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই টেলিফোন ও টু ও সেভেন জিরো ওয়ান এইট টু থ্রি সেভেন ফাইভ 
Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. প্রিয় দর্শক আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আবারো আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। এপরবে আমাদের সাথে নতুন তিনজন অতিথি হিসেবে জয়েন করেছেন যারা ইমাত্র দেখতে শুরু করলেন তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমরা আসলে আজকে কথা বলছি বিশেষ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে নিয়ে ওনাদের কার্যক্রম নিয়ে এবং বিশেষ করে আগামী উনিশ তারিখে ওনাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করছি প্রিয় দর্শক চলুন পরিচয় করে দিই আমাদের এপরপের যারা অতিথি হিসাবে এসেছেন তাদের সাথে আমার সহপ্রদায়ে রয়েছেন কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু ভাইস প্রেসিডেন্ট জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কেমন আছেন जकिगंजा जेने আপনার আগামী উনিশ তারিখে আপনারা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন প্লাস আপনাদের এজিএম হচ্ছে আপনারা অ্যাওয়ার্ড দিতে যাচ্ছেন প্রায় সত্তর জন ছাত্র ছাত্রীকে বাহাত্তর জনকে আপনারা এই অনুষ্ঠান একটা বিরাট অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে আপনি কবে থেকে সম্পৃক্ত এই সংগঠনের সাথে এবং কিভাবে আপনাদের আয়োজনের সম্পর্কে যদি আমাদের একটু আলোকপাত করেন আমি ধন্যবাদ আপনাকে আমি জোকেন অ্যাসোসিয়েশন আমাদের যাত্রা শুরু টু থেকে আমি তো সময় থেকে এটার সাথে সম্পৃক্ত আজ পর্যন্ত অদ্যবধি আল্লাহ মেয়ের বাড়িতে আসি আমরা প্রতি বছরই একটা না একটা মোটামুটি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে থাকি আমরা শুরুর থেকেই ধরতে গেলে আমরা প্রতি বছরই একটা দুইটা ছোট আকারে মোটামুটি আমরা করেছি অনুষ্ঠান সবগুলি তো সম্ভব হয় না দিনে দিনে যতটুকু পরিপূর্ণতা পায় সময় যতটুকু দিন যাওয়ার সাথে সাথে একটা পরিপূর্ণতাও আসে তো আমরা মোটামুটি এই বছর যে অনুষ্ঠানটা করতেছি এটা আমাদের অর্গানাইজেশনের ধরতে গেলে সর্ববৃহৎ এবং একটা বড় আকারে আমরা শুধু জকিগঞ্জ নয় আমাদের এখানে আমরা আশার কার রাখছি তো যে ধরেন আশপাশের অনেক আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা ইনারাও আসবেন কারণ অনেকেই আমাদের যে আমরা ধরেন অনেক মিডিয়াতে বা আমরা টেলিভিশনে অ্যাড করেছি এরপরে নিউজ পেপারে অ্যাড করেছি তো অনেকেই আমাদের থেকে জানতে জানতে চাইছেন বা আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নাই ত্রুটি নাই আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের থেকে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে অনুষ্ঠানটি আমরা একটা সুন্দর সার্থক অনুষ্ঠান করার জন্য অনেক ধন্যবাদ হাসা চৌধুরী 
আপনি তো আছেন একজন ইয়াং ট্যালেন্টেড হিসাবে আমি জানি আপনি এই সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনারা একটা ম্যাগাজিন করছেন এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবং সেটাতে কি কি থাকছে এটা যদি একটু বিস্তারিত বলেন আমাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে ম্যাগাজিন বিষয়ে যে কথা বলতে হচ্ছে ম্যাগাজিন আমরা এটা নতুন করি নাই এটা আমাদের মনে হয় থার্ড এডিশন এই জকিগঞ্জ এটা নাম হচ্ছে আলোকিত জকিগঞ্জ আচ্ছা তো নামটা বুঝতে পারতেছেন অনেক সুন্দর এবং অনেক বড় মহত্ত্ব তো আলোকিত জকিগঞ্জের এই এই এডিশন যেটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে মানে আমাদের এই ওয়েলফেয়ারের 10 15 বছরের সবচেয়ে বড় এডিশন আচ্ছা ইজ লাইক ওভার 100 পেজ আচ্ছা অনেক বড় বিগ ম্যাগাজিন ইয়া তো এখানে আমরা অনেক জ্ঞানী গুণী আমাদের জকিগঞ্জের যারা ওভার দা ওয়ার্ল্ড নট অনলি ইউকে ওভার দা ওয়ার্ল্ড আছেন সবার লেখা আমরা নিয়ে আসছি বড় বড় আর্টিকেল আছে এখানে আমাদের থার্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন এখান থেকে লার্ন করার অনেক কিছু আছে সো আমরা ম্যাগাজিন যা বেসিক্যালি এই ভাবে সাজাইছি আর আমাদের কার্যক্রম বা আমরা যে অ্যাওয়ার্ডগুলো দিচ্ছি এগুলোর কিছু ইনফরমেশন আছে বেসিক্যালি আমাদের এইবারকার যে এজিএম বা ইলেকশন যেটা এটা হচ্ছে আমাদের মানে স্পেশাল যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড এই বাচ্চাদের জন্য আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি এটা যে নট অনলি বাচ্চা এর সম্পর্কে আসছে তার আগে যেহেতু আমি ম্যাগাজিন সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যেটা হচ্ছে ম্যাগাজিনে কি আপনারা শুধু ছবিগুলো দিচ্ছেন আপনাদের যারা সদস্য নাকি যারা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তাদেরকে আপনারা ইনক্লুড করেছেন নাকি আপনারা কোনো লেখা নিচ্ছেন আমি সে ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছি অ্যাওয়ার্ড সাধারণত এইসব এইসব অর্গানাইজেশনের ম্যাগাজিনে যেগুলো সাধারণত হয় অ্যাক্টিভিটিসের ছবিগুলো বেশি মানে ইয়ে পায় প্রাধান্য পায় বাট আমাদের ম্যাগাজিনের এই বারকার ম্যাগাজিনের এইটা মোটেও এই প্রাধান্য পাচ্ছে না আমাদের এখানে প্রচুর ভালো ভালো আর্টিকেল আসছে আমাদের ওই ম্যাগাজিনের প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ইয়ে আর্টিকেলে চলে গেছে আর্টিকেল যারা লেখছেন ওনারা আমাদের জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান এবং আপনারা সবাই ওনাদের কাছে আর্টিকেল থেকে আমরা কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বিশেষ করে এদের জানার যেটা সুযোগ আমরা এইটাই চাইছি যে আমাদের আর্টিকেল এখানে ইংলিশ আর্টিকেলও আছে যে এইটাই চাইছি যে এই ম্যাগাজিনটাকে তাতে আমাদের নেক্সট জেনারেশন কিছু নিতে পারে পড়তে পারে এবং পড়ার উপযোগী করে তুলতে পারে নট আমরা ছবি টুবি এগুলো খুব বেশি দিই নাই ছবি দিলে তো এরকম দুই চার পাঁচশো পেজের ম্যাগাজিন করা যায় আমরা এত অ্যাক্টিভিটিস করেছি প্রিভিয়াসলি বাট আমরা ছবি তেমন একটা দিই নাই জাস্ট ইয়েগুলো দিচ্ছি আর যাদেরকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি তাদের কিছু ডিটেলস তাদের ছবি তাদেরকে ইনক্রিজ করার জন্য একটু ইন্সপায়ার করার জন্য এগুলো আমরা দিচ্ছি ধন্যবাদ আপনি কবে থেকে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আমি দুই থাকি দুই जेटा জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আপনারা দেশে অনেক কার্যক্রম করেছেন আমরা শুনলাম এদেশে আপনারা করছেন এই যে পরবর্তী প্রজন্ম বিশেষ করে আমাদের যে শেখরের সাথে একটা সম্প্রীতির বন্ধন যেটা আবদ্ধ করার জন্য আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন সংগঠনের সাথে আমরা যেটা দেখেছি অনেক সংগঠনই শুধু আমরা যারা দেশ থেকে যারা বড় হয়ে এসেছেন ওনারাই শুধু সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন আপনাদের সংগঠনের সাথে এই প্রজন্মের কাউকে কি সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন বা করার আপনারা চেষ্টা করছেন কি ধন্যবাদ আপনাকে এটা খুব সত্য একটা কথা বলছেন যে এখানে যতটা বিশেষ করে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অনেকগুলি অনেকগুলি আছে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে আমরা তো আসলে অনেক পরে আসছি আমরা এদেশে যদি জকিগঞ্জকে যদি ধরি তো পুরো সিলেক্ট সিলেক্টের সাথে যদি জকিগঞ্জকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা ধরতে হবে সেকেন্ড জেনারেশন কারণ আমাদের মানে আমরা যারা এখন এসছি ধরেন নাইনটিজের দিকে আমাদের কিন্তু অবাধ বিচরণ এর আগের থেকে আসছিলেন এবং আপনি আরেকটা জিনিস একটা তথ্য জানলে হয়তো আপনি খুশি হবেন যেটা যে আমাদের প্রথম জকিগঞ্জি উনিশশো এক সালে এদেশে আসছিলেন আচ্ছা উনি প্রথম 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 জকিগঞ্জি উনিশশো এক সালে আসছিলেন এরপরে আমাদের আসলে ততটা আসা হয় নাই সেভেন্টিজের দিকে হয়তো আমাদের ধরেন একটা অঞ্চলের স্পেসিফিক অঞ্চলের কয়েকটা মুসলিমের কয়েকটা কয়েকজন লোক ছিলেন আর কি তো মোটামুটি এখন তো অন্যান্য উপজেলার সাথে তো আমাদের তুলনা হয় না কিন্তু এরপরেও আমরা যারা দাবি করি যে আমরা অনেক তো এটা আমাদের কিন্তু মানে আর্লি টু থাউজেন্ড বা লেট নাইনটিজের দিক থেকে আমাদের শুরু হয়েছে আর কি তো আমরা দেখি দেখছি যেটা যে এর আগেও জেনারেল ছিলেন যে সমস্ত অর্গানাইজেশন আছে এখানে দেখছি যে আমরা সেকেন্ড জেনারেশন এখনও পর্যন্ত ইন হইতে পারে নাই আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা এবং আমাদের একটা মাত্র এই সব সময় যে একটা মাত্র ধ্যান জ্ঞানের যেটা থাকে যে শুধু আমরা তো আসি কালকে তো চলে যাওয়া লাগবে আমাদেরকে কিন্তু আমরা যাতে আমাদের 
নেক্সট জেনারেশনকে অন্তত একটা সময়ের উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে পারি এরই লক্ষ্যে আমি শুনেছি বা আপনি শুনেছেন যে আমাদের পূর্ববর্তী দিনারা ছিলেন নিনারা বলছেন যে আমরা ফ্যামিলি গ্যাদারিং করি একসাথে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা অনেকটা বনভোজন করি যেটা আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা দেশের বিভিন্ন ইভেন্ট যেগুলি হয় আমাদের দেশের স্মরণীয় যেগুলি জাতীয় দিবস যেগুলি আমি মনে আমি বলতে চাইতেছি যে বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস সবে বরাত আমরা এই সমস্ত জিনিস ধর্মীয় এবং আমাদের জাতীয় সব দিবসগুলো আপনারা সব দিবসগুলি আমরা চাই চেষ্টা করি ফ্যামিলিকেদেরকে নিয়ে উদযাপন করতে এটা 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 চমৎকার দিক আমি বলবো একটা সংগঠনের মাধ্যমে আজকাল আমি দেখেছি সব সংগঠনগুলো এগুলো আসলে শুধু বাৎসরিক একটা বা দুটা প্রোগ্রামই আসলে অনেক ক্ষেত্রে হয় কিন্তু এই যে আপনার মুখ থেকে যেটা আপনি বললেন যে আপনারা বিভিন্ন দিবসগুলোকে আপনারা উদযাপন করে অনেকেই করছেন আমি সেটা বলছি অবশ্যই সেই সাথে আপনারা আপনাদের সংগঠনের মাধ্যমে আপনারাও করছেন সেটা আমরা আমার পক্ষ থেকে আপনাদের অবশ্যই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এটা আসলে আমাদের দেশেও কিন্তু অনেকেই আমরা তো জি আমরা তো যে আপনার যে প্রশ্নটা ধন্যবাদ আপনাকে এটা বলার জন্য যে আমরা এগুলি করার মূল পেছনে কারণ যেটা হচ্ছে যে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা যদি আমরা এই জিনিসটা তাদেরকে নিয়ে করি তখন তারা এখন আমি গর্ববোধ করে বলতে পারি আমার মেয়েদেরকে যে আমার ছেলেদেরকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আমার ছেলে ছোট মেয়েকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে বিজয় দিবস কি কখন সে বলতে পারবে ষোলোই ডিসেম্বরটা কি সে বলতে পারবে স্বাধীনতা দিবস কবে ছাব্বিশে মার্চ সে বলতে পারবে একুশে ফেব্রুয়ারি বাসা দিবস সে বলতে পারবে এরকম শুধু আমার নয় অনেকেরই আছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি গতকালকে আমাদের সভাপতি সাহেব আগে ছিলেন আপনার সেগমেন্টে উনি একটা প্রসঙ্গ করে বলতেছেন যে উনার ছেলে ওনাকে বলতেছে যে বাবা এইবার ইলেকশনে কে হবে সভাপতি তো উনি বলতেছেন যে আমি ইউজুয়ালি আমার যে আমাদের একটা কনস্টিটিউশনাল একটা বাইন্ডিং ছিল যে একজন পরপর দুইবারের বেশি নির্বাচিত হইতে পারবে না এরপরে নির্বাচিত হইতে পারবে না তো উনি বলতেছেন যে এইবার আমার বাইন্ডিং সে আমার মধ্যে আটকা তখন সে বলতেছে যে ঠিক আছে তাহলে আপনাকে আমরা তো অ্যাটলিস্ট এখন আর বেশি একটু সময় পাবো এই যে একটা ছেলে সে এখন যে আমাদের কে সভাপতি হচ্ছেন কে সেক্রেটারি হচ্ছেন এই যে তার মনের মধ্যে যে একটা এই যে একটা জাগরণ এটা আমরা করতে পেরেছি এটা আমরা একটা প্রাউড ফিল করি যে অ্যাটলিস্ট আমরা তো এই জিনিসটা করতে পেরেছি এবং এই যে এই প্রজন্ম যেখানে হয়তো এইসব বাচ্চারা হয়তো আজকে যে আপনাদের এই প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মে আসার সুযোগে সুবাদে এরা অন্য অন্য কোন বাজে কাজ থেকে এরা সরে আসতে পারবে এবং এখানে আপনারা যে বিনোদনের সুযোগ করে দিচ্ছেন এই যে অ্যাওয়ার্ডটা দিচ্ছেন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা খুব বিরাট জিনিস আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বললি আর কি যদিও এটা যেন আপনি একটা প্রশ্ন রাখছিলেন ম্যাগাজিন সংক্রান্ত আমাদের ম্যাগাজিনে কিন্তু আমরা তিনটা ক্যাটাগরির লিখার নিছি আচ্ছা একটা ক্যাটাগরি লেখা হচ্ছে যে আমাদের আমরা আমাদের ম্যাগাজিনের একটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটা রাইসিজমে নেবেন না এটা আমাদের জকিগঞ্জি জেনারা আছেন কবি সাহিত্যিক গুরু সেটা তো অবশ্যই আমাদের ইনাদেরকে দিয়েই কিন্তু আমাদের ম্যাগাজিনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আমরা বাইরে দিতে পারতেছি না এবং আমরা খুবই গর্বিত যে আমাদের মধ্যে এমন কবি সাহিত্যিক আমাদের জকিগঞ্জে আছেন যিনি ম্যাগাজিনটা প্রকাশ হইলে অবশ্যই আপনি পাবেন দেখবেন দেখলে আপনি নিজেও বিস্মিত হবেন যে আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের অনেক প্রাইড অনেক গর্ববোধ করি দিনাদেরকে দিয়ে উনাদেরই আসলে জকিগঞ্জি তো আমরা হচ্ছে কি আমরা আমরা মোস্ট সিনিয়র এক শ্রেণী লিখিত যারা লেখক আছেন যিনাদের বয়স আশি এটিজের কাছাকাছি আমরা সেকেন্ড জেনারেশন যাদেরকে দড়ি ইনারাও আছেন এবং সবচেয়ে চমক হলো যেটা যে আমাদের এই জেনারেশন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যারা আছে এরা কিন্তু মনে করেন আমাদের ম্যাগাজিনে প্রায় দশটা বাচ্চার লেখা আছে তারা তাদের মনে করেন কেউ আর্টিকেল লিখছে কেউ কবিতা লিখছে এই যে আমরা মনে করেন ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন যদি আমরা আমাদেরকে সেকেন্ড জেনারেশন দড়ি এবং আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি থার্ড জেনারেশন জড়ি তো তিনটা জেনারেশনের মিলনের সংমিশ্রণে আমাদের ম্যাগাজিনটা হচ্ছে তো এই ম্যাগাজিনে অবশ্যই তো আমাদের সবার একটা অ্যাক্সেস থাকবে বাচ্চাদের লেখা বাচ্চারা অবশ্যই তারা এখানে এই জিনিসটা পড়াতে পড়বে তারা তারা এখানে ইন্সপায়ার হবে আমাদের যারা আছে আমরা তো অবশ্যই দেখলাম আমাদের মুরব্বিয়ান জেনারেলা আছেন ইনার দেখছেন তো আমরা দেখেন তিনটা জেনারেশনকে একটা জায়গায় নিয়ে আসছি আমরা এটুকু চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু এটা আমরা অনেক এক্সারসাইজ করেছি এটার উপরে করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এইভাবে ম্যাগাজিনটা সাজাইছি ধন্যবাদ হাসা সাহেব আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে অবশ্যই সেটা আমরা বলেছি আপনারা পরবর্তী প্রজন্মকে আপনারা স্বীকৃতি দিচ্ছেন অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন আমাদের পূর্ববর্তী যারা এসেছিলেন এদেশে যারা এদেশে অনেক কষ্ট করেছেন পরিশ্রম করেছেন দিন রাত কাজ করেছেন উনাদের পরিশ্রমের উনাদের অবদানের ফসল কিন্তু আমরা আমরা বুক করছি এবং কোনো এক সময় ছিল যেখানে আজকালকার মতো এত এত কিছুর অ্যাভেলেবিলি
কপল ভাই নিজে ব্যবসায় জানেন আজকাল বাংলাদেশের কচু শাক থেকে ধরে সবকিছু উনারা এখানে আমাদের এই মার্কেটে দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী যারা আমাদের বয়োবৃদ্ধরা যারা যখন ছিলেন ওনারা কিন্তু এই সুযোগটা পান নাই ওনারা শুধু ব্রেড খেতে খেছেন এভাবে করেছেন তো আপনাদের জকিগঞ্জে নিশ্চয়ই এরকমও প্রবীণরা এখনো আছেন হয়তো আপনার সৌভাগ্যবান আমরা যে ওনাদের দেখতে পাচ্ছি ওনাদেরকে মূল্যায়ন করার জন্য কি আপনারা কোনো ইনিশিয়েটিভ নিবেন বা নিচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে মুরব্বীদের তো আমরা সবসময় মূল্যায়ন করে আসতেছি এবং এই যে অর্গানাইজেশন এখন আমি এখানে পজিশন হোল্ড করছি এটা ওনাদেরই অবদান এটা ওনাদেরই সৃষ্টি ওনারাই সৃষ্টি করে আজকে আমি এই অর্গানাইজেশনের একজন সদস্য বা আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তো ওনাদের মূল্যায়ন আমাদের কাছে সবসময় আছে এবং যেহেতু আমরা এবার আমাদের স্টুডেন্টদের অ্যাওয়ার্ডের জন্য একটা অ্যাওয়ার্ড সিরি মনে করতেছি এবং আশা করি আপনি যেহেতু বললেন নেক্সট টাইম হয়তো আমরা চিন্তা করবো আমাদের গুণীজনদের অ্যাওয়ার্ডের কোনো ব্যবস্থা করার এবং এটা আমাদের প্ল্যানে আছে আমাদের অনেকগুলো প্ল্যান আছে এটাও একটা প্ল্যান যারা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করছেন এই দেশে যাদের কষ্টের জন্য আমরা এখন এই দেশে স্টাবলিশ ওনাদেরকে রেকগনাইজ করার জন্য এবং আমাদের যেটা মেইন টার্গেট আমাদের ইয়োদদেরকে নিয়ে সেকেন্ড প্রজন্মকে নিয়ে তো তাদেরকে এই যে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি আমাদের প্ল্যান আছে নেক্সট টাইম তাদেরকে নিয়ে কিছু করার ইজ লাইক এ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পার্ট করার তাদের জন্য একটা আলাদা কিছু করা যায় কিনা আমরা চিন্তা করতেছি ইয়ংদের নিয়ে একটা ইয়ং ইউনিট করে তাদের সাথে কাজ করা তাদেরকে কাজে ইনভলভ করা ট্রিপ করা মানে তারা যেটা চায় যেমন এই এই যে ম্যাগাজিন এই ম্যাগাজিনটা তাদেরকে মাথায় নিয়ে করা হয়েছে যারা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য এবং শুধু আমরা যে ম্যাগাজিনগুলো গতানুগতিক করে থাকি এই এই ধরনের বা আমরা আগেও করছি বা এই ধরনের যেসব ওয়েলফেয়ার বা এই সব অর্গানাইজেশনের যেগুলো করা হয় আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটিস দিই কিছু ছবি দিই এগুলো দিই আমাদের এই সেকেন্ড প্রজন্ম কিন্তু এগুলো বুঝে না সাধারণত বুঝতে চায় না এগুলো তারা ধরেও না তো তাদের ধরার মতো করে আমরা এই ম্যাগাজিন করছি অর্থাৎ তারা যাতে পড়ে এই যে মামা বললেন আমরা তাদের লেখা নিয়ে আসছি দশ পনেরো জন বাচ্চা আমাদের এই ম্যাগাজিনে লেখছে এটা কিন্তু একদিনে হয় নাই এটা আমরা আস্তে আস্তে পরে নিয়ে আসছি দেখে এটা হয়েছে এখন মনে করেন আমরা ওয়েলফেয়ার থেকে অনেকগুলো ফ্যামিলি গ্যাদারিং করছি হ্যাঁ এই ফ্যামিলি গ্যাদারিং করাতে কি হয়েছে তাদের সাথে আমাদের একটা সেতু বন্ধন হয়েছে একটা লিঙ্ক আপ হয়েছে বাচ্চা আমাদের সেকেন্ড প্রজন্মরা আমাদেরকে চিনি আমি চিনতাম না তাদেরকে যদি ফ্যামিলি গ্যাদারিং না হইতো তাদেরকে যদি আমরা প্রায়োরিটি না দিতাম তাইলে আমি তাদেরকে চিনতে পারতাম না তারা আমাকে চিনত না বিকজ আমি দেশ থেকে বড় হয়ে আসছি তারা এখানে বড় হয়েছে এই ফ্যামিলি গ্যাদারিং করাতে কি হয়েছে এবং আমাদের উমেন্স যারা আছে যে আমাদের এই যে সবাই মিলে একসাথে হওয়া এটা আমাদের মানে অনেক আগেরই প্ল্যান ছিল আমাদের ফিউচারও আরো প্ল্যান আছে এবং সবশেষ যে আপনি বলছেন আমাদের গুরুজনদের জন্য আমাদের কিছু করার ইচ্ছা আছে কিনা অবশ্যই আছে এবং ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি নেক্সট টাইম এই ধরনের কিছু একটা আমরা করব আমাদের প্ল্যান আছে আগামী অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই আমরা ওইভাবে কথা বলব ইনশাআল্লাহ এটা আচ্ছা নিবি আপনার কাছে জানতে চাই যেটা হচ্ছে আপনাদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে আপনাদের পূর্বে আপনাদের কর্ম অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতির কাছ থেকে আমরা শুনলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে আসলে আপনারা যে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন এদেশে এবং মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে এদেশে স্টুডেন্টদের জন্য বাংলাদেশে আপনারা রিক্সা দিয়েছেন খতনা করেছে মানে গরিব অসহায়দের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট করেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে কি বাংলাদেশে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি আপনাদের সংগঠন থেকে করা হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা আসলে বাংলাদেশ বাংলাদেশে আমাদের অঞ্চলে যদিও যোগীগঞ্জ শুনলাম যে বেশ অগ্রগামী মানে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরেন আমাদের আপনার সর্বজন একজন শ্রদ্ধা এবং সর্বজন স্বীকৃত একজন লোক যিনি হাফিজ আহমদ মজুমদার আমাদের মাননীয় সাবেক এমপি ছিলেন ওনার একটা ট্রাস্ট ট্রাস্টের মাধ্যমে যে শিক্ষা শিক্ষা খাতে যে একটা সেবা দিয়ে আসছেন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ এরপরে দেখা গেছে যে আরও বিভিন্ন ছোট ছোট অঙ্গ সংগঠনগুলি শিক্ষা খাতে জন্য বৃত্তি প্রদান করতেছে অনেক উৎসাহিত হইতেছে আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষা খাতে মোটামুটি ভালোই ইয়ে আছে তো আমরা হচ্ছে কি আমরা এখন একটা সমস্যা তো ভাই অনেক হ্যাঁ সেটা সমস্যাকে তো আমি আপনি তো সব কিছু সমাধান করা সম্ভব না একটা দেশের গভর্নমেন্ট কিন্তু চাইলে আমাদেরকে প্রথমে প্রায়োরাইজ করতে হয় যে আমাদের এখন দরকার বেশি প্রয়োজন কোনটা তা আমরা যদি কম্পেয়ার করি যে দারিদ্রতা এবং শিক্ষা এই দুটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখি যে শিক্ষা খাতে আমাদেরই অনেকেরই উৎসাহ আছে যেমন অনেকেই উৎসাহ প্রদান করতেছেন এবং আ
কিন্তু দারিদ্র খাতটা এটা মোটামুটি এখন এটা এটা এটাই আমাদের প্রায়োরিটিজে চলে আসে তো যে কারণে এখনো পর্যন্ত আমরা ওই প্রায়োরিটি ভিত্তিতে দারিদ্র খাতকে আমরা মোকাবেলা করতেছি এটা অতিক্রম হলে পরে আমরা অবশ্যই শিক্ষা খাতের দিকে চেষ্টা করব এটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যক্তিগতভাবে যেটা করতেছি যে মনে করে যে আমি আমার গ্রামের আমার আশপাশ গ্রামের বা আমার স্থানীয় স্কুলের যে ধরনের সমস্যা আছে এই ধরনের সমস্যা তো আমি চেষ্টা করতেছি আমি আমার পক্ষ থেকে সমাধান করতে এবং এটা আপনি বিশ্বাস করেন যে এটা যে আমাদের অনেকেরই যারা সহকর্মী আছেন জকিগঞ্জে সবার সাথে আল্লাপ আলোচনা করে যেটা দেখতে পাই যে আমরা প্রতি বছরই দেখা গেছে যে ডিসেম্বরের দিকে জানুয়ারির দিকে যখন অ্যাডমিশন শুরু হয় বই পুস্তক খাতা কাপড় চুপড়ের লাগে প্রত্যেকটার সাথে আলোচনা করে দেখছি যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই এলাকার থেকে এলাকায় আশপাশের স্কুলের যে দরিদ্র ছাত্র আছে ইনাদেরকে যার যার অবস্থান থেকে সবাই সহযোগিতা করে আসতেছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার এলাকার এটা বলা ঠিক হবে না মোটামুটি আমার না বৃত্তি থেকে আমার আমার সাধ্যের মতো আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার এটা এটা আপনারা যারা ব্যবসায়ী আছেন আপনারা তো বিভিন্নভাবেই করে থাকেন শুধু যে এলাকা ভিত্তিক সংগঠন নায়ের বাইরেও আপনারা এটা করে থাকেন এবং শিক্ষাবিত্রে আমি যেটা আপনার প্রশ্নটা ছিল এই যে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও আমরা এটা এখনো প্রায়োরিটাইজ করি নাই কিন্তু ব্যক্তি উদ্যোগে আমরা সবাই কিন্তু শিক্ষাকে প্রথম প্রথম প্রায়োরিটি করে এটা ব্যক্তিগতভাবে সমাধানটা করতেছি কিন্তু ওয়েলফেয়ার তো একটা সীমিত বৃত্ত সেটা হ্যাঁ সেটা ওয়েলফেয়ার সীমিত বৃত্ত তখন আমরা এই সীমিত বৃত্ত থেকে আমাদের এখন মধ্যে আর কি প্রথমে প্রায়োরিটাইজ হয়ে যায় দারিদ্রতাটা কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই করতেছি জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার সাহেব উনি করতেছেন আরও ভাই অনেক মনে করেন নাম জানা না জানা অনেক ছোট ছোট সংগঠন অঙ্গ সংগঠন ব্যক্তি বিশেষ সবাই করতেছেন তো আমরা ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে এখনো পর্যন্ত করি নাই আমরা এটা ভবিষ্যৎ ইনশাল্লাহ করব কিন্তু আমরা ওয়েলফেয়ারের যে সদস্যবৃন্দ আছি সবাই কিন্তু এই খাতটাকে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রায়োরিটাইজ করাটা কিন্তু সবাই সুবিধা করতেছে ধন্যবাদ হাজার সাহেব যেটা হচ্ছে আমাদের সময় অল্প আপনি উনিশ তারিখের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনারা কি কি করছেন ওই দিন এবং কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত আমাদের বলে ফেলেন ওকে অনুষ্ঠান হচ্ছে বেসিকলি এজিএম ইলেকশন অ্যান্ড আমাদের স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড সময়টা একটু বলবেন আমরা শুরু করব ইলেভেন থার্টি বলবেন নাকি ইলেভেন থার্টি ইলেভেন থার্টি থেকে আমাদের স্টার্ট আমরা ওয়ান ও ক্লক আমাদের এজিএমের কাজ শেষ হয়ে যাবে দেন আমরা ওয়ান ও ক্লক টু টু ও ক্লক আমাদের লাঞ্চ অ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট যা আছে নামাজ এগুলো দেন আমরা টু ও ক্লক টু ফাইভ ও ক্লক আমাদের অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিটি স্পেশাল দিতে সেটা করবো তো এখানে আমরা আশা করতেছি চার থেকে পাঁচশো মানুষ হবে এবং আমাদের কাছে অলরেডি কনফার্মেশন আছে যে আসতেছে সবাই তো বেসিকলি আমরা আমাদের এই এজিএম ইলেকশন শুরু থেকে একটা পর্যন্ত শেষ করে ফেলবো দেন আমরা অ্যাওয়ার্ডের দিকে চলে যাব অ্যাওয়ার্ড করে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে আপনারা সবাই আসবেন এই আশায় থাকছি আসসালাম অনেক ধন্যবাদ আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছেন অনেকেই ভালো প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনাদেরকে ভালো বলেছেন আমাদেরকে অনেকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন আমাকে দিচ্ছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমি সবার নাম নিতে পারছি না আনফর্চুনেটলি আমাদের সময় অত্যন্ত স্বল্প যারা এ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিশ্চয়ই আমি হাস্তাদ চৌধুরীর কাছে ছোট করে আপনাদের আপনার শেষ কিছু কথা যদি বলেন আমার দর্শকদের জন্য ধন্যবাদ আমাকে শেষের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আমি আপনার কাছে মিলেমিশে থাকি সবার দুঃখ কষ্ট শেয়ার করি এবং পাশাপাশি যদি সম্ভব হয় বা আমাদের মেইন টার্গেটই দেশের মানুষকে দেশের কমিউনিটির জন্য কিছু করা তো আমরা মানুষ আমাদের ভুল ত্রুটি অনেক কিছুই থাকতে পারে আমাদের অনেক কিছুই হইতে পারে বাট সবাই যাতে সব কিছুর উঠে উঠে কমিউনিটির জন্য আমাদের মানে এক হয়ে কাজ করার জন্য যাতে আমরা আসি এবং এই প্রোগ্রামটা এই ওয়েলফেয়ারের এই প্রোগ্রামটা ওয়েলফেয়ারের প্রায় আজকে প্রায় বারো তেরো বছর বোধ হয় আরো বেশি ষোলো বছর তো আমি অলরেডি সাত আটটা এজিএম পাইছি তো এত বড় বাজেট বা এত সুন্দর বা এত বৃহৎ আকারে কিছু কখনো করা হয় নাই এইবার আমরা যেটা করছি এটা মনে করেন আস্তে আস্তে হয় এক জায়গায় কিন্তু আমরা যেটা করছি ধরেন আমরা ফিফটি পার্সেন্ট থেকে নাইনটি পার্সেন্ট বা নাইনটি ফাইভ চলে গেছি এক লাফে এত বড় প্রজেক্ট নিছি তো আমাদের যেহেতু অনেক বড় প্রজেক্ট আমাদের ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে অনেকে আমি আমি পার্সোনালি বা আমরা পার্সোনালি বলতেও না পারি আমরা দাওয়াত দিচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ায় মিডিয়ায় 
টেক্সট টিভি এগুলাতে তো কেউ যাতে মনে কোনো কষ্ট না রাখে এই অ্যাসোসিয়েশন সবার সবার যকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সবার এই যকিগঞ্জে যারা এখানে আছেন সবার একা কারো কিছু না এখানে যত যকিগঞ্জে এখানে আছেন সবাই এটার অংশীদার সবাই এটার মালিক তো সবাই যাতে আসেন সবার দুঃখ কষ্ট শেয়ার করেন এবং অনুষ্ঠানটাকে সফল সার্থক করে তুলে অনেক বিজ্ঞজন আসবেন আমরা অনেককে দাওয়াত দিচ্ছি মাঝখানে আর মাত্র একদিন দুই দিন মাঝখানে আছে তো আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে আপনার কলা কৌশলী সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দাওয়াত দিচ্ছি যে উনিশ তারিখ আপনারা সবাই আসবেন শেষ মুহূর্তে শুধু বলি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যারা দেখছেন সবাইকে শুধু যকিগঞ্জি নয় সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি এবং সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি যে আসুন আমরা সবাই মিলে এক সুন্দর জকিগঞ্জ এক সুন্দর আগামী জকিগঞ্জের আগামী গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সবাই মিলে একই সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দল মত মতামত মতাদর্শ থাকতেই পারে সবকে জলাঞ্জলি দিয়ে জকিগঞ্জের স্বার্থে জকিগঞ্জের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এক সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা রেখে সবাই একসাথে কাজ করি সবাইকে দাওয়াত করছি যে আসুন আমরা সবাই মিলে এই অনুষ্ঠানটাকে উপভোগ করি আপনার মাধ্যমে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন কষ্ট করে চেষ্টা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে শুভেচ্ছা আর শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ পাবলু ভাই প্রিয় দর্শক পাবলু ভাইয়ের কথা শুদ্ধ রই বলছি আসলে উনি যেভাবে বললেন খুব সুন্দর করে সবাইকে উনি দাওয়াত দিচ্ছেন এবং সবাইকে উনি আহ্বান জানাচ্ছেন যেন ভেদাভেদ গুলো আমরা সবাই একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারি শুধু যকিগঞ্জ পাশে না আমাদের দেশের প্রতিটা জায়গা প্রত্যেকটি অঞ্চল যেন এভাবে এক সুতায় একই প্ল্যাটফর্মে আমরা যেন দাঁড়াতে পারি সকল ভেদাভেদ গুলি দেশের জন্য আমাদের এলাকার জন্য আমাদের জাতির জন্য আমরা যেন সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারি আসলে আমাদের এই যে সংগঠনগুলো এখানে যেভাবে কাজ করছে সেটা সত্যি আমরা বাহবা এবং প্রশংসার দাবিদার না এটা অনেক বড় কিছু আমরা ধন্যবাদ দিয়ে কোনো সংগঠনকে খাটো করতে চাই না কারণ সব সংগঠনই যার যার জায়গা থেকে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে এবং আমাদের বিশেষ করে এখানকার আগামী প্রজন্ম যারা রয়েছেন ওনাদেরকে এই বাঙালি প্রজন্মকে আমাদের শেকড়ের সাথে যে সেতু বন্ধনের চেষ্টাগুলো করছেন সেটা সত্যি অনেক বড় কাজ এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের উপর বর্তায় এই কাজগুলো আমাদের যারা এখানকার প্রজন্ম আমরা যারা রয়েছি আমাদের আমাদেরই করে যেতে হবে নতুবা আগামী প্রজন্ম কিন্তু দেশ বিমুখ হয়ে যাবে এবং আমাদের বিশ্বাস আপনারা যারা দেখছেন বিশেষত লন্ডনের যেসব সংগঠনের অনেকেই রয়েছেন আপনাদের সবার প্রতি আমাদের আহ্বান রইল আপনারা সবাই যার যার অবস্থান থেকে আপনারা এইসব কাজ করে যাবেন আজকে এ পর্যন্তই আগামী কোনো অনুষ্ঠানে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এলবি টোয়েন্টি ফোর টিভির সাথে থাকুন আল্লাহ হাফিজ